Der letzte Teil der Prüfung ist das Schreiben. Ich lese zuerst die Instruktion. Dein Cousin und deine Cousin aus Genf möchte dich in seinen, ihren Ferien für eine Woche besuchen kommen. Du, hast aber, du aber hast in dieser Woche Schule. Dein Cousin und deine Cousine möchte trotzdem kommen und schreibt vor, am Montag oder Freitag mit dir in die Schule zu gehen. Du bist einverstanden und informierst ihn, sie mit, einem, mit einer E-Mail über deinen Stundenplan. Genau, jetzt siehst du, ähm, die Satzstruktur ist vorgegeben, du hast hier eine Anrede, was du schreiben sollst und so weiter. Also der ganze Ablauf, die ganze Struktur des Textes, den du schreiben sollst, ist vorgegeben. Jetzt generell wichtig für solche Texte ist, dass du dir jeweils einen männlichen und einen weiblichen Vornamen und auch einen typischen Nachnamen merkst für solche Gelegenheiten, dass du die immer präsent hast. Dann würde ich als erstes mit dieser Struktur hier einfach Stichworte schreiben auf Französisch, ungefähr in, einem, in der richtigen Position im Satz und erst in einem nächsten Schritt ganze Sätze daraus formulieren. Ich mache dazu Beispiele. Du hast hier die Anrede, am besten schreibst du es auf ein separates Blatt. Dann, wie gesagt, ein bestimmter Name, also zum Beispiel schreibst du mal Salut François. Dann Erkläre deinem Cousin, deine Cousin, warum du schreibst. Dann schreibst du mal Je Decri. Warum? Parce que. Und dann, es geht um die Ferien. Die Vacances. Genau, dann weißt du schon mal, okay, diese Wörter brauchst du sicher in diesem Teil. Dann, an welchem Tag, Montag oder Freitag, ist es für deinen Cousin und deine Cousine in der Schule interessant? Dann schreibst du, okay, Tag, du brauchst sicher Lundi, du brauchst sicher Vendredi. Dann brauchst du sicher eine Formulierung mit plus intéressant. Und warum ist es interessant? Dann weiter. Begründe, genau, das haben wir das Pass. Okay, dann haben wir erzähle kurz, was du letzten Freitagabend gemacht hast und frage deinen Cousin und deine Cousine, ob er sie das auch macht. Mhm. Dann brauchst du sicher letzten Freitagabend, also du und ich passe. Dann weißt du, ah, okay, das ist Vergangenheit. Es ist ähm, eine abgeschlossene Handlung. Nimmst du also das passe Komposé. Je suis allé. Bin ich gegangen. Dann weißt du auch so, au cinéma. Ins Kino. Und wann? Dann kannst du noch hinzufügen, weil du brauchst ja einige Worte mehr. Wann? Zum Beispiel auch wieder. Und dann kannst du noch schreiben, mit wem? Aber jetzt geht es mir um Simon. Und so weiter. Weil du musst das Ganze ja noch etwas ausbauen. Dann schreibe ihm ihr, dass du ihn sie am Sonntag um 19 Uhr am Bahnhof abholen willst. 
Dann äh, so, du brauchst dich mal Dimanche, am Sonntag, brauchst dich mal um 17 Uhr. Und du brauchst Zukunft, also dann hast du für die Kursch, für die Bühne. Du brauchst Bahnhof. A la Genau, und dann, dann brauchst du noch ein Gruß, Gurtielmo. Und dein Name. Dann hast du quasi mal so die Grobstruktur von deinem Text, den du schreiben möchtest. Jetzt versuchst du hier ganze Sätze zu formulieren aus diesen Stichworten, die du geschrieben hast. Dann überprüfst du, ob du die Anrede und die Grußformel hast. Überprüfe, ob du hier alle genannten Punkte aufgeführt hast. Kannst du auch abhaken. Dann überprüfe, wie ist es mit der Rechtschreibung. Gibt es Wörter, die du nicht weißt, wie man sie schreibt? Und wenn du noch Zeit hast, Überprüfe sie im Wörterbuch. Du darfst ein Wörterbuch benutzen und das dient dazu, die Wörter nachzuschauen. Weil du weißt, auf dem zweiten Blatt steht, es gibt eine Bewertung für Grammatik und Orthographie und eine Gram Bewertung für Inhalt und Wortschatz. Also es macht Sinn, wenn du auch möglichst korrekt schreibst. Generell gilt lieber, ein bisschen zu wenig, lieber nicht 120 Wörter und dafür korrekt, als zu viele Wörter und sehr viele Fehler. Du kannst am Schluss die Wörter noch zählen, so also ungefähr, wie viele Wörter pro Linie und wie viele Linien du hast und allenfalls noch ähm, mit einem Sternchen einen Satz einfügen, falls du zu wenig Wörter hast.